Hallo und herzlich willkommen zurück in L.A. Noah. Wir sind immer noch unterwegs als Jack Kelso. Und das Telefon klingelt. Es klingelt einfach die ganze Zeit. Wo ist es denn? Da. Wer ruft uns an? Jack Kelso. Ah. Who's asking? Leland Monroe. I was wondering when you'd get around to calling. I'd like to meet with you, Mr. Kelso. I bet you would, Mr. Monroe. But I value my skin highly enough to not want to meet with you. Why don't you just send some more of your boys around and we'll have a nice cup of tea? You realize that I could make you a very wealthy man, Mr. Kelso. Better than $220 a month? You're a very witty man, Kelso. Substantially better. I'm going to have to let it slide, Mr. Monroe. Are you haggling with me, Jack? I might be. Come around to my place at nine. 5164 Santa Monica Boulevard. You come? I might. Good night, Mr. Monroe. Mich macht's ja wahnsinnig, dass die die verdammte Tür nicht zumachen. Und warum hat dieses Telefon kein Kabel oder sowas? Es macht mich fertig. So, wen hat er noch angerufen? Ich würde jetzt ja irgendwie darauf tendieren oder darauf tippen, wie auch immer, dass er... Ach, guck mal, die, ich nehme die Karre. Mit der fahre ich auch. Ähm ich würde jetzt irgendwie darauf tendieren, dass er Cole angerufen hat. Das ist ein schönes Auto. Das fährt sich sehr cool. Watch it! Hat jetzt auch schon einen Kratzer, aber es ist ja auch nicht unseres. Die können halt alle einfach nicht fahren hier. Die ganze Stadt kann nicht fahren, sagt der eine. So, ähm... Ja gut, was wird passieren? Also er hat seine Knarre geladen und wir fahren zu Leland Monroe. Es wird höchstwahrscheinlich eine, eine Schießerei. Na ja, komm, geradeaus, was soll's. Hier kannst du ja eh nicht mehr kaputt machen. Also höchstwahrscheinlich eine Schießerei und Cole wird in letzter Sekunde noch dazu stoßen und seinen Arsch retten hier. California Drivers. Bad Driving. Ja, Bad Driving, alle hier. Ist das der richtige Weg? Das sieht langsam viel zu exklusiv aus hier. Aber doch, ich glaube... Ich glaube, wir sind hier richtig. Ja. Natürlich, Leland Monroe, der wohnt natürlich auch sehr exklusiv. Wie könnte er auch nicht? Und da warten auch schon Schießer, Typen, Menschen. Ach, sind unsere. I want a minimum of noise and no prisoners. No prisoners? This isn't Pele Lu, Jack. These guys are grifting GIs. That's what they do for a living. It's okay, Jack. We all feel the same way. Just hasn't turned out quite the way we imagined. Let's get it done. Teams of two at the ready. Er hat die alten Leute zusammengetrunken. Geil. Jetzt nur die Frage, soll geschossen werden oder nicht? Ich könnte jetzt einfach, ne? Aber ja. Somebody put some fire over 
Ich überlegt, ob wir irgendwie stealthen müssen oder so, aber wir gehen halt komplett bewaffnet in, diese, in diesen Laden hier rein. Na komm, Junge, mach den Kopf hoch. Streck das Köpfchen hoch. Na komm. Auch deinen Kopf hätte ich gerne im Bild. Aber dem hier drüben ist halt... Da kommt erst der Letzte hier. Oh, er ist doch nicht der Letzte. Er war doch nicht der Letzte. Das wirkt jetzt gerade so, als wäre Rockstar eingefallen, so, ach Leute, guck mal, wir brauchen noch ganz viele, ne, wir brauchen noch so eine, so eine Überfallschießerei. Es ist kein GTA, aber wir brauchen trotzdem noch eine Riesenballerei. Alright, man, hold the perimeter. I got personal business with Mr. Leland Monroe. Jawohl. Die sichern die Tür, da kann man aber auch noch... Ja, komm, ich nehme die Tür. Oh Gott, habe ich erschrocken. Hab ich mich erschrocken. Ich habe den Punkt auf der Karte nicht gesehen. Very sweet looking girl to be holding such a big gun. I know how to use it, mister. I'm sure you do. So how about pointing it over there in the direction of Hollywood instead of at me, princess? You're quite the wise guy. I don't normally shoot women, princess. How about putting the candle Deswegen down? knall ich dir die Tür vor. Okay. Ich dachte, er knallt dir einfach die Tür vor den Kopf oder so. I didn't think you had the guts, sweetheart. I was never very good at reading women. <laughs> Monroe, where are you, damn it? Wah. Put the weapon down. Ich höre auf jeden Fall schon wieder Schritte. Keep your head down. Die mir auch nicht gefallen. Ah, so lade ich nach. Die ganze Zeit schon irgendwie Tasten gesucht, mit denen ich nachlade. Ich 
sind meine eigenen Schritte, vor denen ich mich gerade erschrocken... Äh, nicht erschrocken habe, aber... Also. That's my opening negotiating position. Ha! Oh, you crazy son of a bitch! How did you get in here? I'm bleeding to death. Get me a doctor. I thought I had an invitation, Monroe. Your boys outside were certainly expecting me. That's my second offer. You sadistic bastard! <coughs> What do you want? I'm going to take a look around, Monroe. Then I want you to tell me what you know about the mayor and those Trojan houses that you're building. So, wo wollten sie denn da hin? Okay, krass. Ich dachte, er hätte da eine Knarre drin gehabt. Ach, guck mal. Ach, guck mal. That's a hell of a payroll. Roy Earl. Roy Earl lässt sich auch bezahlen. So, hiermit besteht sich das. Der Inhaber von Aktienanteilen. Nennwert von 100 Dollar. Äh, aus voll eingezahltem steuerfreiem Aktienkapital. Der Sub... Ähm, ja, okay. I'm guessing Vincent's portfolio is only a fraction the size of yours, Monroe. Yay, Stadt Los Angeles, Kalifornien, Polizeibehörde. Mhm, mh. Einschätzungsbericht, äh, Einschätzungsbericht zu Dr. Harlan Fontaine. Ist an der Lieferung und dem Verkauf von Betäubungsmitteln im Großraum L.A. beteiligt. Mhm. Während seiner Tätigkeit als Klinikpsychiater hat er große Mengen geschmuggeltes Morphium an Drogenhändler und Abhängige. Ausgegeben, alles unter dem Deckmantel verschriebener Medikamente für seine Patienten. Zwischen dem 18. Juli und dem 3. September 1947 haben 22 unterschiedliche verdächtige Personen, äh, äh, dass die Drogen Medikamente seien, die ihnen verschrieben wurden, um die Symptome diverser psychischer Krankheiten zu behandeln. Einige von ihnen zeigten Dokumente, die ihre Behauptungen belegen sollten. Da die Verhaftungen von vier verschiedenen Abteilungen ausgeführt wurden, Central Hollywood University und Highland Park, konnten die verantwortlichen Officers kein Muster erkennen und es wurden keine weiteren Maßnahmen eingeleitet. Am 7. September wurde nach langem Verhör ein gewisser Doc Fontaine von Reginald Barkley als Partner aufgegeben. Siehe, Verhör mit Schrift. Uh -huh. Barkley gab an, dass Fontaine der Verkäufer in einem Deal mit Willie Baines Foster, Festnahme noch ausstehend war. Foster ist dem Sittendesanat des LAPD als Kurier für Mayor Harris. Äh, Cohen. Bekannt. Achso, Mayor Harris Cohen ist Mickey, ne? Am 29. August, dem 6. September und dem 12. September besuchte Fontaine einen Herrenausstatter auf dem Sunset Boulevard, der bekannterweise im Besitz von Mayor Harris Cohen ist. Bei allen drei Besuchen befand sich Dr. Fontaine für mehr als eine Stunde in dem Laden. Zwei Tage nach seinem letzten Besuch am 14. September wurde eine Lieferung mit einem Straßenwert von 4000 Dollar von einem Haus in Brentwood zu einem Lagerhaus in East Downtown gebracht, wo sie anschließend verschwand. Nach Ansicht dieses Officers spielt Dr. Harlan Fontaine eine bedeutende Rolle bei der Lieferung und dem Verkauf von Betäubungsmitteln in Los Angeles und pflegt enge Verbindungen zur organisierten Kriminalität. Ich empfehle, dass er überwacht wird, bis eine umfassende Akte zusammengestellt werden kann. Hochachtungsvoll Roy Earl, Sittendezernat. Smart. Keep the dirt on Fontaine under lock and key. Oh, this is your insurance. Aber warte, Roy Earl, was ist das denn nochmal? Moment. 
Bringen die ihm Geld oder kriegen die Geld von ihm? Hm. Gut, erst das Bild, dann die Zeitung. The Suburban Redevelopment Fund. Remind me what they say about absolute power, Monroe. Fuck you, Jack. Call me an ambulance already. Ja, und das ist die Unterhaltung, die wir schon als, äh, als Video gesehen hatten. Aber ah, warte, darf ich nochmal? Okay. Zeitung. Suburban Wohnbauförderung. Gesellschaft verspricht 10.000 neue Häuser. I need to speak with you urgently. Sit down, please. Sit down. Tell me about the Suburban Redevelopment Fund. It's the fund we are using to channel money into the development of new houses. Why is my name on the board of managers? Technically, you are a major contributor. Please, Courtney. Those houses are a sham, doctor. They're going to be burned for the insurance. That's a scandalous allegation, Courtney. Do you have any proof? Jack Kelso, an investigator for California Fire and Light, has seen them. He was almost killed when he found out what was going on. I don't know what to say. I feel that I have been duped. Who do you think is behind this subterfuge? Jack says it's a property developer named Monroe. He said it goes all the way to the mayor. You cannot have believed that I was involved. I don't know what to believe anymore, Doctor. I hope that you weren't involved. Thank you for your trust, dear boy. Be still, Courtney. All of your troubles are finally over. Let them go. Let them drift away. Hat er den jetzt gekillt oder war das? Das ist mal ernsthaft. Sawyer, Johnston, Goldstein, Morelli. Some sold up. The others obviously didn't know the links these sons of bitches would go to. Yo. It can't be stopped, Kelso. There's too much money at stake. Kingdoms rise and kingdoms fall, Monroe. Ask the Emperor of Japan. Have some fucking mercy! Operator, put me through to Phelps, arson squad. Yeah, Biggs, it's Jack. I'm at Monroe's. He's in a talkative mood. If you get here in a hurry, you might get something before he bleeds to death. <coughs> Elsa. Oh, thank God. Where? <coughs> Fontaine. Dead? Former patient. <laughs> so that crazy son of a bitch finally came back for a checkup. It's Monroe. He's raving. You want information, cocksucker. You get me some medical help. I've got to go, Herschel. Monroe's negotiating again. Do you want my final offer, Leland? Tell me how I find the guy who has Elsa. Not Casey. He, he did whatever Fontaine asked. He, he had some kind of power over him. He, he, he did all the fires and, and then he went off Monroe. the rails. I don't have a fucking name! He worked at the bug sprayer. Get me a goddamn doctor! Oh. 
Wer noch so rumschreien kann, kann auch noch telefonieren. Alter, what the fuck. Also Elsa ist jetzt entführt, Courtney ist scheinbar tot. Und wir haben wieder 7 von 7 und 3 von 3. Nice. Die Suburban Wohnbauförderungsgesellschaft wurde demontiert auf die altmodische Art. Weiter geht's. Nicholson Galvanisierung. Jack. There's a statewide APB out on him. Jack's okay. He has something up his sleeve. He's not worried about being caught. How do we help? We go after the other side of the equation. Jack has a lesion and its cronies running scared. We go after the doctor and some of the other guys. But the whole department breathing down our necks. It's time for action, Herschel. It's time for change. Jack's crossed the Rubicon and we have to be on the other side right now. Christ, what was that? Whoa. Explosion. Something big. I think it's the Reds? You think those rusky sons of bitches that dropped the H-bomb on us? Calm down, Herschel. We need to be ready for the call. I'm not waiting for an invitation. Get in the car and head for the cloud. KGPL can give us the details on the way. Ja, so steigt man wieder ein. Was zur Hölle? Ich erinnere mich nur daran. Ach du heilige Scheiße. Wir fahren da mitten rein. We have looters around the corner. Cut them or put them down. We need to get this area under control. Jetzt erschießen wir auch noch einfach Menschen. Soll ich den erschießen oder fangen? Okay. Dann ist Zeit für uns, unsere Jobs zu machen. Puh. Vaporized. Oh, Bruder. Warte mal. Okay, ich kann mir das jetzt die ganze Zeit angucken. Das hat gerade bei jeder Leiche gerade, also, ne, den Sound gemacht. Kann ich mit dir reden? This is crazy. Looks like a war zone. See what you can scrape together. Im wahrsten Sinne des Wortes, ja. Oh nein. Alter. Ich erinnere mich echt an nichts mehr hiervon. Wie kann man das denn bitte vergessen? Ich 
Vor allem, dass man hier auch einfach so rumlaufen darf, ne? So. Komplett ohne Sicherheitsvorkehrung oder sonst irgendwas. That's it, Mr. Mayor. We're wrapped. Well, good. Thank you very much, son. I think it went okay. A couple of pickups, sir, but that's to be expected. Nobody's ever done this before. We'll get better with practice. That maybe goes for me too, son. Should have played it a little more somber. What do you think, son? Uh, no, Mr. Mayor. You came across as, um, very resolute. Hi. We've got time to fill. Maybe we'll take a comment on the explosion. Otherwise, we can't help you. Okay. Alter, das ist aber auch jetzt ein riesen Tatort. Ich konnte bis jetzt auch noch nicht wirklich was anklicken. Vielleicht diesen Schuh. Das sieht nicht aus wie Es ist doch unnötig, dass man sich das angucken soll. Ähm. Hey, Detective! Ich denke, ich habe etwas hier. Ja, ja, Sie sind ein guter Mitarbeiter. Hallo. Perimeter ist ab. Das ganze Ort ist contained. Any idea what this is? A very large egg cup? A Viking helmet? How would I know, Phelps? Halt's! Looks to me like some kind of machine component. An airplane der Nase nach. Was? PN, äh, PNW Wars Major. Okay. Ein Flugzeug abgestürzt. Oder was? This doesn't pertain to the case. Aber das muss ja trotzdem irgendwie eine, eine gewisse Fracht an Bord gehabt haben. Oh. Hm. Don't think this is any use to us. Aber es sieht teuer aus. Superior Laundry Bela äh, Belag. Das ist like all that's left. Beleg Nummer. We can try the laundry tag. Okay, kann es das sein, dass es das ein DLC-Fall ist? Phelps! I think I found something over here. Doesn't tell me anything. Ich habe irgendwie das Gefühl, das ist ein DLC-Fall. Ja, ich schaue es mir an. Ich habe das Lager geöffnet, aber ich habe die Kontakte geschildert. Mal sehen, was wir hier haben. Ach du Heilige. Tomoko Okamoto, Nicholson Galvanisierungsanlage. Tomoko Okamoto. Japanese Name. Mhm. What is it? Ach du Scheiße. A substitution cipher. The Germans used them in the war. These are cipher rings. You know what to do with them? Maybe. I used them in OCS. Ähm um, ja gut, also H gleich K. The rest of the message should align itself. Warte, ich muss doch irgendwie den... Ah. Also wenn H gleich K ist, warte mal. Gibt es hier nur zwei Möglichkeiten, wie die 
Scheibe hier stimmen kann. Entweder so. Oder so. Äh. Eins, drei, drei. Okay, Moment. Würde dann dabei was, was rauskommen, wenn ich das so mache? N. Oh, da taucht es auch direkt oben links auf. Cool. Ja, dann muss ich auf S drehen. V. Mhm. Ähm. Nein, Mann. Auf O. Äh, sorry, dann auf L. Dann auf K. Und dann auf Q. Vermont. So, brauchen wir trotzdem... Wie wär's denn mit... Nee. Achso, Entschuldigung, geht ja noch weiter. Ist ja noch ein X. Ein S. Und ein B. It's an address. 133 North Vermont Avenue. Nice. Any ideas, Herschel? None that I care to utter for public consumption. <lacht> okay. Nehmen wir auch einfach mit, klar. Spionagekamera. Only OSS agents use these things. We'll need to get the film developed to see if there's an espionage angle. Okay, das ist einiges. Ey, ich bin so froh, dass ich das mit, äh, mit, dem, mit dem Verschlüsseln gerafft habe, ne? Wir müssen uns so ein Telefon besorgen. Ja, ist ja okay. I'm Fred Nicholson. This is your place? What's left of it? 32 years of work up in smoke. Can you tell us what happened here? Our uh, chief chemist, Harold McClellan, was using this area to test the, the new process. And what exactly is this new process? Uh, that's uh, classified information, son. How does was? Mit einer Galvanisierung zu tun. Ich frage mal die Community. A lot of people died here, Mr. Nicholson. I'm prepared to go to the press and tell them it was your fault. What is the new process? A way to chemically polish aluminum. It's traditionally done by hand. It's extremely labor intensive. The process could be worth millions. Who is Tomiko Akamato? Dr. McClellan's personal assistant. She came highly recommended. Sicher? Nein! So you hire a chemical whiz kid and his assistant without checking either one of them out. Hindsight is a great thing, Detective. And I should have looked more closely at their references. Ach, Mann. 
What can you tell us about McClellan? A brilliant chemist. He approached me a few months ago with the idea for the new process. So no one has ever done this before? No, but it's legitimate research. So you thought McClellan could do what no one else could do. You were prepared to take that risk. Look, he is a... was a trained chemist. And his ideas could revolutionize electroplating. Mm. And you would be rich. I'm a businessman. What's wrong with turning a buck? You blew up six blocks! And God knows how many people are dead. I regret that. That's laudable. We'll be in touch, Mr. Nicholson. Can you send us Dr. McClellan and Miss Akamato's personnel files? I will if I can find them. By the way, we also found the collar of a shirt. It has a laundry tag. They're likely to be Dr. McClellan. You know, the majority of people who worked here don't use a laundry service. Okay. Yeah, ja, dann werden wir uns mal umschauen. Nach einem Telefon. Es wurde ja auch schon eins angezeigt. Ich würde erstmal zu der Adresse. Und dafür müssen wir telefonieren. So, kommt jetzt ja eh keiner dran vorbei erstmal. Generell. Detective Phelps, Badge 1247. How could I help, Detective? Can you speak to someone at the Army Air Force Base for me, please? Of course, Detective. Tell them I have what I believe is an aircraft part. It's polished metal, light for its size. It looks like a cone of some sort. It's stamped on the inside. PNW Wasp Major R4360. I'll get back to you, Detective, when you check in for messages. Anything else? I need an address for Superior Laundry Services. Closest store to your location is in Wilshire, 4766 Melrose Avenue. Thanks for your help. Yes, vielen Dank. Hier könnten Sie mal beim Luftwaffenstützpunkt anrufen. Wir haben, wir haben Flugzeugteile gefunden. Noch irgendwas? Ja, dieser, dieser Wäschereiladen. Wo finde ich den? Schön. Ich denke, McLaughlin war auf dem Smoke. Oder ist er noch lebendig? Du könntest die gleiche Frage über Tomoko Akamato stellen. Ich glaube, du könntest. Du hast eine Antwort. Nicht noch. Aber ich arbeite auf ihn. Wir sind hier. Aber es war jetzt so klar, ne? Zweimal setzt man ähm, Intuition ein, beide Male böser Kopf. Und dann denkst du dir das eine Mal so, komm, mach ich selber. Dann liegst du falsch. Und in dem Laden waren wir doch schon häufiger, oder? Also mindestens einmal. What do you need? Ein freundlicheren Phelps and Biggs, LAPD. We have one of your laundry tags. Can you tell us who it might belong to? Are you kidding? I got work to do, Mac. Here's the customer book. Knock yourself out. Wow. Number was uh, J2620, Cole. 2620. Hier, Oscar Hangstrom. Who is Hangstrom? Could be someone else from the factory. Does he have an S? No. Dead end. Thank Aber you for all your help, help, sir. Operator, give me dispatch. Putting you through now. Cole Phelps, batch 1247. How could I help, detective? 
I need an address for an Oscar Hangstrom. Checking. No residential listing for anyone by that name, Detective. Sorry. Thanks. Okay. Das ist strange, aber vielleicht finden wir ihn bei der entschlüsselten Adresse. Kann man da einfach jeden Namen angeben, wenn man Kleidung waschen geht? Also... Ich finde es seltsam. Um es mal nett auszudrücken. Just Picked Fruit Market. Läuft das Geschäft denn bei denen noch? Haben sie einen neuen, äh, einen neuen Typen, der das leitet? Ich habe gehört, mit dem Alten ist irgendwas gewesen. So, da sind wir doch auch schon. Lassen Sie mich durch. Ich bin Polizist. Miss Akamato. Ich glaube, das meinte er ironisch, oder? Äh, was? Ist das die Eins? Es ist die... Ähm. Was? Wa warum? Uh! I couldn't fit in there. I'd like to think you would have had something more to say about getting shoved in a fridge, Herschel. One in the head, one in the heart. Point blank. John Doe. Ah, ja, gut. Ja, unbekannte Person, ne? Stimmt. Frauen Jane Doe, Männer Joan, äh, jo äh, John Doe, meine Güte. Very expensive watch, favored by Flyboys. I always wanted one as a kid. Mm -hmm. That's funny. As a kid, all I wanted was some food on the table. Man, Bix. Could be a class ring. Mm hmm. Irgendwas in den... Nee. Also klar, John Doe wird er dann wahrscheinlich auch heißen, weil ich nämlich auch nicht auf den Körper hier zugreifen kann. Und wieder ein Telefon. So viel Telefonmöglichkeiten hier. Arschbange? Pensioniert. Ach so, ein, ja, so eine Klammer. Krawattennadel, ja, genau. You know what this is, Biggs? Sure. The department gives you one of those when you retire. Also war der Typ mal Polizist? Mhm. Oh, guck. Looks like we have a match. Das Ohrringe. Ach so. Name, What is it? 
is it exactly? Microfilm. A document shrunk to the size of your thumbnail. Rod must have amazing eyesight. Leichen im Eisfach. Jetzt lass das doch nicht einfach da liegen. I'll need a couple of black and whites at 133 North Vermont Avenue, Wilshire. We'll need an ambulance in the corner. And probably a team from technical services as well. Operator, give me R and I. Putting you through now. Detective Phelps, batch 1247, messages please. Can you put me through? It's ringing now. We're on our way in. Nix that. I got a message from Lindbergh Field. An airplane tech there identified your part. What is it? He said it was a prop spinner from either a Corsair or a B-50. A what? Fits over the center of the propeller and protects the pitch gearing. So it's a military part? Could be, but get this. The Spruce Goose runs eight Wasp R4360s. I think you better get over there and check it out. We're on it. Okay, dann werden wir uns das nächste Mal dorthin begeben. Und ich glaube sehr, dass wir in einem DLC-Fall sind. Bei schönem Kamin, äh, Schein. Beachten wir die Leiche überhaupt mal nicht. Äh, verabschiede ich mich dann bei euch fürs Zuschauen. Äh, ich verabschiede mich fürs Zuschauen, genau. <lacht> ich bedanke mich fürs Zuschauen. Wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Bis dahin. Und ciao.